హలో ఎవ్రీవన్ అందరికీ నమస్కారం మై నేమ్ ఈస్ నరేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్యూఎన్ఏ అకాడమీ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఈ టాపిక్ నుంచి ప్రతి ఇయర్ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి మిమ్మల్ని అడుగుతారు సో లెట్ అస్ సీ వాట్ ఆర్ ద క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ ద నాట్యశాస్త్ర రిటర్న్ బై భరత్ ముని ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ సోర్స్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఆస్థటీషియన్స్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డాన్సెస్ భరత ముని భరత ముని అనే అతను ఇండియన్ ఆస్థటీషియన్స్ ద్వారా ఈ డాన్సెస్ని ఈ డాన్స్ అనే ఒక భావాన్ని కనిపెట్టారండి ఎప్పుడు కనిపెట్టారు ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టూ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ దీంట్లో మనకి రెండు బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే తాండవ అండ్ నెక్స్ట్ది ఏంటంటే లాస్య తాండవ అంటే ఏంటండి దిస్ ఈస్ సింబాలిక్ టు ద మెయిల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ అండ్ హ్యాస్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ రిధమ్ అండ్ మూమెంట్ భరత ముని అనే అతను పరమశివుడి భక్తుడు అండి ఓకే పరమశివుడి భక్తుడు అవ్వడం వల్ల సో మెయిల్కి ఫీమేల్కి సపరేట్ సపరేట్గా డ్యాన్స్ ఫామ్స్ని క్రియేట్ చేసి ఒక డ్యాన్స్ ఫామ్ నేమేమో తాండవ అని ఇంకొక డ్యాన్స్ ఫామ్ నేమేమో లాస్య అని పెట్టారు ఈ తాండవ అన్న డ్యాన్స్ ఫామ్ని మెయిల్స్కి అంటే అబ్బాయిలకి ఇండికేట్ చేసి ఇందులో ఒక రిధమ్ని ఒక మూమెంట్ని యాడ్ చేసి ఒక డ్యాన్స్ని క్రియేట్ చేశారు లాస్య అనే దాన్ని అమ్మాయిలకు క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏమేం క్రియేట్ చేశారంటే ఇట్ డినోట్స్ గ్రేస్ భావ రస అండ్ అభినయ భావాన్ని రసాయాన్ని అభినయాన్ని మూడిట్ని కలిపి చూపించేదాన్ని ఆడవారికి ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు చాలా సున్నితం మనసు ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి సో ద హ్యావ్ గివెన్ భావ రస అండ్ అభినయ ఫర్ గర్ల్స్ ఇట్ ఈస్ సింబాలిక్ టు ద ఫిమైన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఫామ్ భరత ముని భరత ముని ఒక డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ని ఇన్వెంట్ చేశారండి ఎప్పుడో ఇన్వెంట్ చేశారు ఆ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్లో రెండు బేసిక్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ని అతను కనుగొన్నారు అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే తాండవ అండ్ సెకండ్ది ఏంటంటే లాస్య తాండవ ఎవరి కోసం అండి మెయిల్స్ కోసం ఈ తాండవ అనేది ఏంటి శివుడి ఉగ్రరూపం శివుడు డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు చేసేది తాండవం శివ తాండవం సో మెయిల్స్ కోసం తయారు చేసింది ఈ తాండవం ఇందులో ఒక సిస్టమెటిక్ కానీ ఒక రిధమ్ కానీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీమేల్స్ కోసం తయారు చేసింది ఇది లాస్య లాస్యాలో ఏముంటాయండి భావ అండ్ రస అండ్ అభినయ ఒక భావాన్ని ఒక రసాయాన్ని ఒక అభినయాన్ని తెలియజేసేది లాస్య డాన్స్ సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ వీ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ హియర్ యూ కెన్ సీ త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ డ్యాన్స్లో ఎవరు డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నా ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటిది నాట్య నాట్య అంటే ఏంటి ద డ్రమెటిక్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద డ్యాన్స్ డ్రమెటిక్ అంటే ఏంటండి డ్రామాని అంటే ఒక డ్రామాని పోర్ట్రే చేసేదాన్ని నాట్యం అంటారు నాట్యాన్ని యూజ్ చేసి ఒక డ్రామాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరో క్యారెక్టర్స్ కింగ్స్ కానీ క్వీన్స్ కానీ దేవుళ్ళు కానీ వీళ్ళందరి క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేసి ఒక డ్రామా లాగా తయారు చేసి దాన్ని డ్యాన్స్ రూపంలో చూపించేదాన్ని నాట్యం అంటారు నెక్స్ట్ నృత్య నృత్య అంటే ఏంటండి ద డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ ఇన్ దేర్ బేసిక్ ఫామ్ అంటే ప్రతి ఒక్క డ్యాన్సర్కి మినిమం ఉండాల్సిన బేసిక్ ఫామ్స్ అన్ని ఈ నృత్యాలో ఉంటాయండి నెక్స్ట్ నృత్య నృత్య అంటే ఏంటండి ఎక్స్ప్రెషన్ కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాంపోనెంట్ అంటే ముద్ర ఆర్ గెస్టర్స్ చాలా డ్యాన్స్ ఫామ్స్ ఉన్నాయండి చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కానీ ముద్రాస్ని అంటే ఇలా ముద్రాస్ కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ థింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి చేసేదే నృత్య మనకి త్రీ మెయిన్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటండి డ్యాన్స్లో నాట్య నృత్య అండ్ నృత్య నాట్యాలో ఏముంటుందండి డ్రామెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి నృత్యాలో ఏముంటాయండి బేసిక్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి నృత్యాలో ఏముంటాయండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ముద్రాస్ కానీ సిస్టమేటిక్ డ్యాన్స్ని దీంట్లో నృత్యాలో మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ ద నైన్ రసాస్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ నవరసాలు అంటాం మనం తెలుగులో నవరసాలు డ్యాన్స్లో ఉన్న ఆ నవరసాలు ఏంటండి మొదటిది లవ్ నెక్స్ట్ హీరోయిజం లవ్ అంటే 
ప్రేమతో డ్యాన్స్ చూపించు హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేయొచ్చు డ్యాన్స్ని యూజ్ చేసి థర్డ్ ప్యాథోస్ ప్యాథోస్ అంటే ఏంటండి జాలి ఒక జాలిని చూపించవచ్చు మీరు డ్యాన్స్ చేసి వేరే వాళ్ళు జాలి పడేలాగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ హ్యూమర్ మీరు మీ డ్యాన్స్తో వేరే వాళ్ళని నవ్వించవచ్చు ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్స్ యూజ్ చేసి వేరే వాళ్ళని నవ్వించవచ్చు జాలి పడేలాగా చేయొచ్చు లవ్ ప్రేమించేలాగా చేయొచ్చు అండ్ హీరోయిజాన్ని కూడా చూపించవచ్చు అది కాకుండా వారి కోపాన్ని చూపించవచ్చు యాంగర్ వారి కోపాన్ని చూపించవచ్చు ఫియర్ భయాన్ని కూడా చూపించవచ్చు డిస్కస్టింగ్ వికృతంగా అంటే అసహించుకునేలాగా కూడా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వండర్ అద్భుతాలను తయారు చేయొచ్చు దానితో పాటు పీస్ శాంతిని కూడా చూపించవచ్చు ఈ డ్యాన్స్ ఫామ్ అనేది ఒక్క డ్యాన్స్ ఫామ్ యూజ్ చేసి లవ్ని హీరోయిజాన్ని ప్యాథోస్ని హ్యూమర్ని యాంగర్ని ఫియర్ని డిస్కస్ని వండర్ని పీస్ని వీటన్నిటినీ చూపించవచ్చు వాట్ ఆర్ ద నైన్ రసాస్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద నైన్ రసాస్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అని అడిగితే మీరు చెప్పాల్సినవి ఏంటండి లవ్ హీరోయిజం ప్యాథోస్ హ్యూమర్ యాంగర్ ఫియర్ డిస్కస్ట్ వండర్ పీస్ అకార్డింగ్ టు ద సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ ప్రకారం దెర్ ఆర్ ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ అనేది చాలా పెద్ద అకాడమీ అండి ఈ అకాడమీ కంప్లీట్ ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ని వాళ్ళు తీసుకొని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏది బెస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేశారు మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్నిట్లలో ఏ క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ బెస్ట్ అని ఒక లిస్ట్ తీసి ఆ లిస్ట్లో ప్రిపేర్ చేసిన డ్యాన్సెసే ఈ ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఆ ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అస్సాం నుంచి సత్రియ సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఈ సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఎక్కడుందండి అస్సాంలో ఉంది ఈ అస్సాం సత్రియలో మెయిన్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ అంటే ఈ సత్రియలో ఉన్న క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు ఫస్ట్ ఆనంద్ మోహన్ భగవతి జతిన్ గోస్వామి గనకంఠ బోరా షరోది సైకియ ఈ నేమ్స్ కనుక మీరు చూస్తే ఇక్కడ అస్సాం ఉంది అస్సాంలో ఉండే డ్యాన్స్ ఏంటండి సత్రియ డ్యాన్స్ ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేసి బెస్ట్ అనిపించుకున్న క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి ఆనంద్ మోహన్ భగవతి త్రీ నేమ్స్ ఇది మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మూడు నేమ్స్ని ఒకే ఒక్క పేరులో ఉన్న మూడు నేమ్స్ ఆనంద్ మోహన్ భగవతి త్రిమూర్తి ఆనంద్ మోహన్ భగవ భగవతి త్రీ నేమ్స్ ఉన్న ఒకే ఒక్క నేమ్ అది కూడా ఆనంద్ మోహన్ భగవతి ఎక్కడున్నారండి అస్సాంలో అస్సాంలో ఫేమస్ డాన్స్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ ఏ డ్యాన్స్ అండి సత్రియ డ్యాన్స్ సత్రియ డ్యాన్స్కి ఫేమస్ డ్యాన్సర్ నెక్స్ట్ జతిన్ గోస్వామి జతిన్ గోస్వామి అంటే ఎవరండి స్వామి దేవుడు కంప్లీట్ డివోషనల్ పార్ట్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయండి డి డివోషనల్ థింగ్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆనంద్ మోహన్ భగవతి ఆనంద్ మోహన్ భగవతి అంటే దేవుడి నేమ్ నెక్స్ట్ జతిన్ గోస్వామి స్వామి ఇందులోనే నేమ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఘనకంఠ బోరా ఘనకంఠ గణపతి ఘనకంఠ బోరా అందులోనే నేమ్ ఉంది నెక్స్ట్ సైకియ షరోది సైక్య శారదాదేవి షరోది సైక్య ఇలా నాలుగు నేమ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ నాలుగు నేమ్స్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆనంద గణకంఠ బోరాని ఒక శివుడిలాగా గుర్తుపెట్టుకుందామండి ఎందుకంటే త్రీ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రిమూర్తిలాగా అందరినీ కలిపి మెయిన్లాగా మనం శివుడిలాగా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఆనంద గణకంఠ బోరాకి శివుడికి ఇద్దరు పుత్రులు ఉన్నారండి ఒకళ్ళు ఎవరు కుమారస్వామి అండ్ నెక్స్ట్ గణపతి హియర్ ఇఫ్ యు సి జతిన్ గోస్వామి కుమారస్వామి జతిన్ గోస్వామి నేమ్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ఇక్కడ చూస్తే గణకంఠ బోరా గణపతి గణకంఠ బోరా నెక్స్ట్ షరోది సాక్య షరోది సాక్య ఇలా ఈ ఫోర్ నేమ్స్ ఎక్కడున్నారండి వీళ్ళందరూ అస్సాంలో ఉన్నారు అస్సాంలో ఏ డ్యాన్స్ అండి ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఈస్ ఫేమస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కనుక మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్లో బిహూ బిహూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్యాన్స్ అండి ఈ బిహూ డ్యాన్స్ మీకు చాలా సార్లు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనమాట వాట్ ఈస్ ద ఫోక్ డ్యాన్స్ దట్ ప్లేడ్ ఇన్ అస్సాం బిహూ ఈ బిహూ అనేది ఒక ఫెస్టివల్ కూడా ఉందండి బిహూ ఫెస్టివల్ రోజే ఈ డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ నెక్స్ట్ బోర్తల్ ఒజాపాలి కనోయి కేల్ గోపాల్ రాస్ లీలా తబ్లా చాంగ్లి ఈ రాస్ లీలా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ డ్యాన్స్ అండ్ తబ్లా చాంగ్లి ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఈ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే కోల్స్ 
తలాస్ అండ్ ఫ్లూట్ ఈ మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పక్కన మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు ఓకే నవ్ వీ విల్ గెట్ వన్ క్లారిటీ అబౌట్ సత్రియ డ్యాన్స్ ఇన్ అస్సాం అస్సాంలో ఉన్న క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏంటండి సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఈ సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు ఆనంద్ మోహన్ భగవతి నెక్స్ట్ జతిన్ బో జతిన్ గోస్వామి నెక్స్ట్ గనకంట బోరా నెక్స్ట్ సరో శారద్ది సాక్య శరోది సాక్య వీళ్ళ నలుగురు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్స్ అండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్టేట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ద స్పెసిఫికేషన్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ ద సత్రియ డ్యాన్స్ ఫామ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ ఏడీ బై ద వైష్ణవ సెయింట్ అండ్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ అస్సాం సెయింట్ శంకర్ దేవా యాజ్ ఏ మీడియం ఫర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద వైష్ణవ ఫేత్ ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ని ఎందుకు ఇన్వైట్ చేశారంటే అండి వైష్ణవుడు విష్ణువు కోసం విష్ణువు కోసం కనిపెట్టిన డ్యాన్సే ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ ఎవరు కనిపెట్టారు సెయింట్ శంకర దేవ అనే ఒక ముని ఒక శంకర దేవ అనే ముని ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ని విష్ణువు వైష్ణవ ఫేత్ అంటే విష్ణువు కోసం కనిపెట్టిన ఒక డ్యాన్సే ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిలీజియస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అసోసియేషన్ విత్ సత్రాస్ ఈ డ్యాన్స్ ఎవరండి ఎక్కువ పోట్రే చేసింది సత్రాస్ అనే వాళ్ళు ఈ డ్యాన్స్ని ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేసి బయటకు తీసుకొచ్చారు వైష్ణవ మ్యాథ్స్ ఆర్ మానిస్టరీస్ వైష్ణవ మ్యాథ్స్ ఆర్ మానిస్టరీస్ అంటే ఏంటండి దాంట్లో ఉన్న మునులు వైష్ణవాస్లో ఉన్న మునులు కానీ మానిస్టరీస్ కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి త వీళ్ళందరూ కలిసి సత్రాస్ ద్వారా బయటికి పోట్రే చేసిన ఒకే ఒక డ్యాన్స్ ఏంటంటే సత్రియ డ్యాన్స్ ద డ్యాన్స్ స్టైల్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ సత్రియ అందుకే ఈ డ్యాన్స్ నేమ్ని సత్రియ డ్యాన్స్ లాగా నేమ్ చేశారు నెక్స్ట్ సత్రియ డ్యాన్స్ ట్రెడిషన్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై స్ట్రిక్ట్లీ లేట్ డౌన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హస్త హస్తముద్రాస్ ఫుట్ వర్క్స్ ఆహార్యాస్ మ్యూజిక్ ఈ సత్రియ డ్యాన్స్లో మేజర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ హస్త ముద్రాస్ అంటే చేతులతో చూపించే ముద్రాలు కానీ నెక్స్ట్ ఫుట్ వర్క్ కాళ్ళతో చేసే డ్యాన్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఆహార్యాస్ మ్యూజిక్ అంటే మన మన భావాల్ని కానీ మ్యూజిక్ని కానీ ఇవన్నీ మేజర్ ఎలిమెంట్స్ అండి సత్రియ డ్యాన్స్లో అండ్ చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి కూడా ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ పర్ఫామ్ ఇన్ గ్రూప్ బై మెయిల్ మాంగ్స్ నోన్ యాజ్ బొకాత్స్ దీంట్లో ఈ డ్యాన్స్ని ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ని ఎవరండి ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేసేది మెయిల్ మాంగ్స్ ఆ మెయిల్ మాంగ్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం బోకాట్స్ బోకాట్స్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ సత్రియ వాస్ గివెన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ బై ద సంగీత్ నాట్య సంగీత్ నాట్య అకాడమీ ఈ సంగీత్ నాట్య అకాడమీ అనేది చాలా ఫేమస్ అకాడమీ అండి ఇట్స్ ఇండియాలోనే ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏది క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అనే సెలెక్ట్ చేసే ఒక కంప్లీట్ పవర్ ఉన్న అకాడమీ ఈ సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ ఈ సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ టూ థౌజండ్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ఇయర్లో సత్రియ అనేది ఒక మంచి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అని నేమ్ ఇచ్చిందండి ఎప్పుడు ఇచ్చిందండి సత్రియ డ్యాన్స్కి ఏ ఇయర్లో వచ్చిందండి టూ థౌజండ్ ఇయర్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ కనుక మనం చూస్తే కేరళ అండి కేరళలో మనకి టూ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ ఏంటండి కథకళి మోహిని ఆటం ఓన్లీ స్టేట్ ఒకే ఒక్క స్టేట్ రెండు క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ఉన్న ఒకే ఒక్క స్టేట్ ఏంటండి కేరళ కేరళలో మనకి ఎన్ని క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి రెండు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటండి కథకళి సెకండ్ది ఏంటి మోహిని ఆటం ఇందులో మనం ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ కనుక చూస్తే ఇందులో కోల్ ఖాళీ కలరిపయ్యట్టు కైకోట ఖాళీ ఒట్టమత్తులాల్ తుంబ తుంబి మత్తులాల్ ఈ ఐదు ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ అండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీకు ఖాళీ కానీ ఐ కయ్యట్టు కానీ తులాలు కానీ ఇలాంటిది ఏది వచ్చినా అది ఖచ్చితంగా కేరళలో ఉన్న ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్స్ కింద మీరు కన్సిడర్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే చండ మ మదాలం చంగీల ఇడక్క శంకు అండ్ ఇది కాకుండా మోహిని ఆటంలో వాళ్ళు యూజ్ చేసే వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే మృదంగం ఫ్లూట్ ఇడక్క ఈ ఇడక్క అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ చాలా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ మోహిని ఆటంలో ఉండే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటండి ఇడక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు కేరళలో కేరళలో ఉన్న మోహిని ఆటం అని క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్లో 
యూస్ చేస్తారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ కనుక మనం చూస్తే కథకళి ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ కథకళి ఈజ్ స్టోరీ ప్లే కథకళి కథకళి అని నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందండి ఆ కథకళిలో నుంచి ఒక కథని వాళ్ళే చెప్పబోతున్నారు ఒక కథని ఎలా చెప్పబోతున్నారు డ్యాన్స్ ఫామ్లో చెప్పడమే ఈ కథకళి ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఇట్ ఈస్ బ్లెండ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ మ్యూజిక్ అండ్ యాక్టింగ్ అండ్ డ్రామటైజెస్ స్టోరీస్ ఈ కథకళిలో ఉన్న మేజర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే డ్యాన్స్ ఒకటి మ్యూజిక్ ఒకటి అది కాకుండా యాక్టింగ్ అంటే డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ యాక్ట్ చేయడం యాక్టింగ్తో పాటు డ్రామటైజింగ్ స్టోరీస్ డ్రామటింగ్ స్టోరీస్ అంటే చాలామంది కింగ్స్ కానీ క్వీన్స్ కానీ వీళ్ళ స్టోరీస్ని ఒక డ్రామా రూపంలో చూపించేదే ఈ డ్యాన్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్లీ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఎపిక్స్ ఇండియన్ ఎపిక్స్ అంటే ఏంటి మన పురాణాల్లో నుంచి మన పురాణాల్లో నుంచి తీసుకొని చూపించినవే ఇవి నెక్స్ట్ కొట్టరకార తంపూరన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫౌండర్ అండ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద డ్యాన్స్ ఫామ్ ఈ కథకళి కనిపెట్టిన తను ఎవరండి కొట్టరకార తంపూరన్ కొట్టరకార తంపూరన్ అనే ఒక అతను ఈ కథకళి డ్యాన్స్ ఫామ్ని ఇన్వెంట్ చేశారు ఎక్కడండి ఇది కథకళి డ్యాన్స్ ఫామ్ ఉంది కేరళలో ఈ కథకళి డ్యాన్స్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటండి డ్యాన్స్ మ్యూజిక్ యాక్టింగ్ అండ్ డ్రామటైజింగ్ స్టోరీస్ నెక్స్ట్ కథకళి ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ కథకళి అంటే కథకళికి సంబంధించి ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి కలమందల గోపి కొట్టకాల్ శివరామన్ కలమందలం కృష్ణ ప్రసాద్ కలమందలం రమణము రమణకుట్టి నయర్ మిస్ మిలీనా సెల్విన్ పద్మశ్రీ అవార్డు విన్నర్ అండి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కేరళలో కేరళలో పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన ఒకే ఒక కథకళి డ్యాన్సర్ ఎవరంటే మిలీనా సెల్విని కేరళలో కథకళి డ్యాన్స్లో నోబుల్ ప్రైజ్ పద్మశ్రీ సారీ పద్మశ్రీ వచ్చిన పద్మశ్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పద్మశ్రీ వచ్చిన ఒకే ఒక్క విన్నర్ ఎవరండి మిస్ మిలీనా సెల్విని వీళ్ళని మిగిలిన వాళ్ళని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ని ఇక్కడ మీరు చూస్తే కలమందలం కలమందలం గోపి కలమందలం కృష్ణ ప్రసాద్ కలమందలం రామకుట్టి మూర్తి కలమందలం ఫ్యామిలీ కలమందలం ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు కేరళ కళామందిర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి కళామందిర్ కలమందలం కలమందలం ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కేరళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కేరళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లోనే కథకళి డ్యాన్సర్స్ ఉన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక మనం చూస్తే హెవీ మేకప్ అండ్ స్టన్నింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ కథకళి డ్యాన్స్ కనుక మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫోటోలు చూస్తే ఇక్కడ చాలా హెవీ మేకప్ ఉందండి అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా చాలా హెవీగా యూజ్ చేస్తారు అలాబరేట్ మాస్క్స్ హ్యూజ్ స్కర్ట్స్ అండ్ బిగ్ హెడ్ డ్రెస్సెస్ ఆర్ యూస్డ్ ఇందులో ఇందాక కనుక మీరు చూసిన ఫోటోలో హెవీ మాస్క్స్ హెవీ మాస్ హ్యూజ్ స్కర్ట్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఆ డ్రెస్సెస్ యూజ్ చేసి బిగ్ హెడ్ డ్రెస్ తలకు కూడా ఒక పెద్ద డ్రెస్ లాంటిది ఒకటి ఫామ్ చేసింది మీరు చూసారు ఇందాక కథకళి డ్యాన్సర్స్ ఏం కాస్ట్యూమ్స్ యూజ్ చేస్తారంటే అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి నెక్స్ట్ ద డ్యాన్సర్స్ అనాక్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ఆ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు రోల్స్ని అనాక్ అనాక్ చేస్తారండి కింగ్స్ని గాడ్స్ని డీమన్స్ని డీమన్స్ అంటే రాక్షసులు ఇలా చాలా మందిని అనాక్ చేసి చూపిస్తారు ఆఫ్ ద స్టోరీస్ విత్ పర్టికులర్ మేకప్ అండ్ కాస్ట్యూమ్ ద వోకలిస్ట్ నరేట్ ద లెజెండ్ అండ్ ద ప్రికాషనిస్ట్ ప్లే ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే పాట పాడే వాళ్ళు ఉంటారు మ్యూజిక్ ప్లే చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సపరేట్గా పక్కన పాట పాడే వాళ్ళు ఆ రోల్ని అంటే ఆ కథని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే పక్కన వేరే వాళ్ళు మ్యూజిక్ ప్లే ప్లే చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఉన్న ఈ కథకళి డ్యాన్సర్స్ మాత్రం దాన్ని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేలో అంటే వాళ్ళకున్న ముద్రాస్ యూజ్ చేసి ఇవన్నీ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఒక ఎక్స్ప్రెటిక్ డ్రమాటిక్ వేలో దాన్ని పోర్ట్రే చేస్తారు అది వాళ్ళు ఆ పాయింట్లో చెప్పింది నెక్స్ట్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఐ మూమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కథకళి డ్యాన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే హ్యాండ్ గెస్టర్స్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఐ మూమెంట్స్ ఐ మూమెంట్స్ కళ్ళతో చేసే మూమెంట్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కథకళి నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఆన్ ద ఔటర్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద ఫీట్ విచ్ ఆర్ స్లైట్లీ బెంట్ అండ్ కర్బ్డ్ తను వాళ్ళ వెయిట్ మొత్తం ఒక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బాడీలో యూజ్ చేసి కర్వ్ చేసి చేసే డ్యాన్స్ని కూడా మనం కథకళి డ్యాన్స్లోనే చూస్తాం నెక్స్ట్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ 
అభినయ ఈ ఆర్ట్ ఫామ్లో ఈ కథకళి డ్యాన్స్ ఫామ్లో ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఆ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే ఆంగిక ఆచార్య విచిక సాత్విక ఆంగిక ఆచార్య విచిక సాత్విక ఈ నాలుగు కలగలిపి చేసిందే ఈ అభినయ డ్యాన్స్ ఈ అభినయాలో మీకు ఇది కాకుండా ఇంకో రెండు కూడా ఉన్నాయి నృత్య అండ్ నాట్య ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో మనం ఫస్ట్ చూసామండి గుర్తుందా ఎక్కడ ముని ముని శంకర దేవ మనకి డ్యాన్స్ ఎప్పుడైతే కనిపెట్టారో అందులో త్రీ మేజర్ ఎలిమెంట్స్ని కనిపెట్టారు నాట్య నృత్య నృత్య అందులో ఉన్న త్రీ ఎలిమెంట్స్లో టూ ఎలిమెంట్సే ఈ నాట్య అండ్ నృత్య ఈ నాట్య అండ్ నృత్యతో పాటు ఇందులో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఏంటండి ఆంగిక ఆచార్య విచిక సాత్విక ఇవన్నీ ఎందులో ఉంటాయి అభినయంలో ఉంటాయి అభినయంలో ఉండే ఎలిమెంట్సే ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ద గెస్టర్స్ ఫామ్ అండ్ అలైన్మెంట్ విత్ వర్సెస్ నోన్ యాజ్ పద్మాస్ దటార్ సంగ్ పద్మాస్ అంటే పద్మాస్ అన్న నేమ్తో ఉన్న వాళ్ళు పాడి ఈ గెస్చర్స్ని అంటే ఎలా గెస్ అంటే ఒక పాటలో ఆ పదం పాడినప్పుడు గెస్చర్ ఎలా పెట్టాలి ఆ పద్మాస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నదే ఈ మీనింగ్కి అర్థం నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ ఏంటంటే మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ కేరళలో మొత్తం ఎన్ని డ్యాన్సెస్ ఉన్నాయండి రెండు డ్యాన్సెస్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటది కథకళి సెకండ్ది ఏంటది మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఈ కథకళి డ్యాన్స్ గురించి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ పేరే మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఈ మోహిని ఆటం ఆర్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ మోహిని అండ్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు ఈజ్ ద క్లాసికల్ సోలో డ్యాన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ కేరళ ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ అనేది సోలో డ్యాన్స్ అండి అంటే సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరి కోసం చేస్తారు లార్డ్ విష్ణు కోసం చేసే డ్యాన్సే ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఎక్కడ ఉందండి కేరళలో ఉంది నెక్స్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ మోహిని ఆటం కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఆఫ్ వ్యవహారమాల ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కడుందంటే వ్యవహారమాల అనే ఒక రచనలో దీని గురించి మెన్షన్ చేశారు ఎప్పుడు మెన్షన్ చేశారు రిటర్న్ ఇన్ సెవెంటీన్ నాట్ నైన్ బై మజగమలం నారాయణ నంపూతిరి మజ మజగమలం నారాయణ నంపూతిరి అనే ఆయన దీన్ని అండ్ ఇన్ ఘోషయాత్ర ఘోషయాత్ర రిటర్న్ లెటర్ బై పోయెట్ కుంజన్ నంబియార్ వీళ్ళిద్దరూ రాసిన దాన్ని తీసుకొని వీళ్ళిద్దరూ రాసిన దాన్ని తీసుకొని కుంజన్ నంబియార్ అనే ఒక అతను కవిత రూపంలో బయట ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన డ్యాన్సే ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ ఈ డ్యాన్స్లో ఇట్ వాస్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ టు ద ప్రజెంట్ డే క్లాసికల్ ఫార్మేట్ బై ద ట్రావెన్ కోర్ కింగ్స్ ఈ ట్రావెన్ కోర్ కింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ కవిలో నుంచి తీసుకొని కుంజన్ నంబియార్ ఆ పోయట్ దగ్గర నుంచి ఆ డ్యాన్స్ ఫామ్ని ట్రావెన్ కోర్ కింగ్స్ అడాప్ట్ చేసుకొని దాన్ని పబ్లిసిటీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే గుడుల దగ్గర కానీ ఎలాబరేట్ చేయడం అనమాట డ్యాన్స్ రూపంలో ఎక్కడంటే అక్కడ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసి డ్యాన్స్ ఫామ్స్ కండక్ట్ చేసి చూపించడం ఎక్కువ ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చిన కింగ్స్ ఎవరండి ట్రావెన్ కోర్ కింగ్స్ మహారాజ్ కార్తీక తిరునల్ అండ్ హిస్ సక్సెసర్ మహారాజ్ స్వాతి తిరునల్ మహారాజ్ కార్తీక తిరునల్ అండ్ హిస్ సక్సెసర్ మహారాజ్ స్వాతి తిరునల్ ఎప్పుడండి ఎయిటీన్త్ నుంచి నైన్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో వీళ్ళిద్దరు మహారాజ్ కార్తీక తిరునల్ మహారాజ్ స్వాతి తిరునల్ వీళ్ళిద్దరు రాజులు ఏం చేశారండి ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ని ఫేమస్ చేశారు ఎప్పుడు ఫేమస్ చేశారు ఎయిటీన్త్ నుంచి నైన్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో ఫేమస్ చేశారు ఈ రాజుల్ని వాళ్ళు ఏమంటారండి ట్రావెన్ కోర్ కింగ్స్ అంటారు నెక్స్ట్ మోహిని ఆటం డ్యాన్సర్స్ మోహిని ఆటంలో ఉన్న ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరంటే సునందా నేయర్ సునందా నేయర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కలమందలం కళ్యాణి కుట్టి అమ్మ కలమందలం అండ్ ప్లస్ అమ్మ ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ అనేది కేరళలో ఉండే బోర్డర్ అండి కేరళకి తమిళనాడుకి ఉన్న బోర్డర్ ఇందులో కంబైన్డ్ డ్యాన్సర్స్ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ కనుక మనం చూస్తే కలమందలం ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ కేరళ ఫ్యామిలీ హియర్ ఇఫ్ యూ సి అమ్మ వీ విల్ బి కాలింగ్ దెమ్ ఇన్ తమిళనాడు ఈ రెండు నేమ్స్ కలగలిపింది ఏదన్నా ఉందంటే అది మోహిని ఆటం డ్యాన్స్లో ఉన్న తన పేరు తను ఎక్కడుందండి మోహిని ఆటంలో క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ తను ఉండేది ఎక్కడ కేరళలో కేరళలో ఉన్న క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్లో మోహిని ఆటంలో డ్యాన్సర్ ఎవరండి కలమందలం కళ్యాణ కుట్టి అమ్మ వీ కళ్యాణం కలమందలం కళ్యాణ కుట్టి అమ్మ కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ కథకళిలోనే ఉన్నారండి నెక్స్ట్ పల్లవి కృష్ణన్ పల్లవి కృష్ణన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కాకుండా విజయ విజయలక్ష్మి జయప్రభా మెనన్ 
జయప్రభ మినన్ మినన్ కూడా కేరళలోనే ఉండేది మినన్ కానీ కృష్ణన్ కానీ మినన్ కానీ కృష్ణన్ కానీ నెయ్యర్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కడండి ఉండేది కేరళలో కేరళకి తమిళనాడుకి బోర్డర్ అండి అందుకే మీరు ఇక్కడ నెయ్యర్ కానీ కృష్ణన్ కానీ కలమందలం కళ్యాణకుట్టి అమ్మ కానీ విజయలక్ష్మి కానీ జయప్రభ మినన్ వీళ్ళందరూ మోహిని ఆటంలో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చాలా ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏంటండి కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ కోలాటం కవాడీ మైలాటం కుమ్మి ఓయిలాటం కంప్లీట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకున్న ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ ఇవ్వండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫర్ పర్ఫామ్ చేయడానికి వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే మృదంగం ఫ్లూట్ వీణ వయోలిన్ అండ్ నటువంగం ఈ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తారంటే పక్కన వాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో ప్లే చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో డ్యాన్సర్స్ డ్యాన్స్ చేస్తారనమాట కూచిపూడి డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫామ్ డ్యాస్ డ్యాన్స్ డ్రామా ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఎందుకు పర్ఫామ్ చేస్తారండి ఒక డ్రామాని పోర్ట్రే చేయడానికి ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ సోలో ఐటమ్స్ ఈ డ్యాన్స్ని గ్రూప్ డ్యాన్స్ లాగా చేయొచ్చు అదే కాకుండా సోలో డ్యాన్స్ లాగా కూడా చేయొచ్చు ఇందాక మీరు చూసారు కదండి మోహిని ఆటం మోహిని ఆటం ఈజ్ ఓన్లీ సోలో డ్యాన్స్ అంటే ఓన్లీ సోలోగా చేసేది ఎవరి కోసం లార్డ్ విష్ణు కోసం చేసిన డ్యాన్సే మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది సోలో చేయొచ్చు అండ్ గ్రూప్ డ్యాన్స్గా కూడా చేయొచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో సోలో ఐటమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్నమెంట్స్ జ్యువెలరీ ఆక్యుపై అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆక్యుపై చేసేది ఏంటంటే కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఆర్నమెంట్స్ కానీ జ్యువెలరీ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేస్తాయండి నెక్స్ట్ ద సోలో ఐటమ్స్ ఆర్ మండుక శబ్దం మండుక శబ్దం అంటే ఏంటండి మండుకం అంటే ఏంటి ఒక ఫ్రాగ్ ఒక స్టోరీ ఆఫ్ ఏ ఫ్రాగ్ని ఒక స్టోరీ ఆఫ్ ఏ ఫ్రాగ్ మేడ్ ఇన్ని ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒక మండుక శబ్దం గురించి ఒక ఫ్రాగ్ స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అది కాకుండా బాలగోపాల తరంగా బాలగోపాల తరంగా అంటే ఏంటండి డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ట్ ఆఫ్ బ్రాస్ ప్లేట్ విత్ ఎ పిక్చర్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ హెడ్ తల మీద వాటర్ పెట్టుకొని కింద ఒక గ్రాస్ ఒక ప్లేట్లో డ్యాన్స్ చేస్తూ చూపించేదే ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఇందులో మేజర్ పార్ట్ అనమాట ఇక్కడ మీరు నేమ్లోనే చూడొచ్చండి బాలగోపాల తరంగా తరంగా అంటే ఏంటండి వాటర్ అంటే వాటర్ని యూజ్ చేసి కింద డ్యాన్స్ చేసేది ప్లేట్లో డ్యాన్స్ చేసేదే ఈ డ్యాన్స్ ఫామ్ ఆ డ్యాన్స్ ఫామ్ నేమ్ ఏంటండి బాలగోపాల తరంగా ఇది ఒక స్టోరీ బాలగోపాల తరంగా అనే స్టోరీని దీన్ని యూజ్ చేసి చెప్తారు ఇంకొకటి ఏంటండి మండుక శబ్దం మండుక శబ్దం మండుకం అంటే ఏంటి ఫ్రాగ్ ఒక ఫ్రాగ్ స్టోరీని చెప్పేది కూడా కూచిపూడి డ్యాన్స్లోని నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఎట్ తలచిత్ర నృత్య తలచిత్ర నృత్యం అంటే ఏంటి డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్ విత్ డ్యాన్సింగ్ టోస్ ఈ నేమ్లోనే ఉంది తల చిత్ర నృత్య అంటే దేంతో డ్యాన్స్ చేస్తారండి డ్యాన్స్ చేసుకుంటా కాళ్ళని టోస్ని యూజ్ చేసి డ్రాయింగ్ వేస్తారు చిత్రాన్ని గీస్తారు చిత్రాన్ని గీస్తారు డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్ విత్ డ్యాన్సింగ్ టోస్ అంటే కాళ్ళని యూజ్ చేసి డ్రాయింగ్ చేస్తూ చేసే డ్యాన్సే ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ దాంట్లో దాన్ని ఏమంటారండి తల చిత్ర నృత్య డ్యాన్స్ అంటారు నెక్స్ట్ కూచిపూడి వాజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ వర్షిప్ టు గాడ్ క్రిష్ణ ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ని ఎందుకు డెవలప్ చేశారంటే లార్డ్ క్రిష్ణ కోసం కృష్ణుడి కోసం కనిపెట్టిన ఒక డ్యాన్స్ ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ కృష్ణుడిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి తయారు చేసిన డ్యాన్సే ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ అనమాట ద ప్రాసెస్ అండ్ స్టెప్స్ మేక్ కూచిపూడి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ భరతనాట్యం కూచిపూడిలో ఉండే పోజెస్ కానీ స్టెప్స్ కానీ అంటే వాళ్ళు చేసే డ్యాన్స్ భరతనాట్యంకి కూచిపూడికి ఉన్న డిఫరెన్స్ని చాలా పర్టికులర్గా చూపిస్తాయండి ఆ పోజెస్ కానీ ఆ స్టెప్స్ కానీ భరతనాట్యంకి కూచిపూడికి ఉన్న డిఫరెన్స్ని చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ భరతనాట్యం హ్యాస్ స్క్లప్టెడ్ పోజెస్ వేర్ యాజ్ కూచిపూడి హ్యాస్ రౌండెడ్ పోజెస్ భరతనాట్యంకి ఎప్పుడు కూడా స్క్లప్టెడ్ పోజెస్ ఉంటాయి అంటే స్ట్రైట్ పోజెస్ ఉంటాయి కానీ కూచిపూడికి ఎప్పుడు కూడా రౌండ్ పోజెస్ ఉంటాయి రౌండ్ పోజెస్ ఉంటే అది కూచిపూడి అండ్ స్క్లప్టెడ్ పోజెస్ అంటే శిలా విగ్రహం లాంటి పోజెస్ అంటే పర్ఫెక్ట్ పోజెస్ అవి ఉంటే వాటిని మనం భరతనాట
ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಮೀರು ಎಕ್ಕಡೆ ವಿನ್ನಾರ ಅಂಡಿ ಮನಕ್ಕೂ ಮನಲೋನೇ ಒಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಉಂದಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನು ಚೂಸಾರಂಟೆ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನು ಚೂಸಾರಂಟೆ ಮೀರು ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಚ್ಪುಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಧಾರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಶಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತಂ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ಲೋ ಉನ್ನ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಅಂದರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಲೋ ಉನ್ನರು ವಾಲ್ ಎವರಂಡಿ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಧಾರೆಡ್ಡಿ ಕೌಶಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ರೆಡ್ಡೀಸ್ನ ಮೀರು ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಚಿಪುಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎವರಂಟೇ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಧಾರೆಡ್ಡಿ ಕೌಶಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಇದು ಕಾಕುಂಡ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತಂ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಉನ್ನರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಉಂಟಂದಂಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ತಾಂಜಾವೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡಂಡಿ ಕನ್ ಎಕ್ಕಡಂಡಿ ಪುಟ್ಟಿಂದಿ ತಾಂಜಾವೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಡಂಡಿ ಎಪ್ಪುಡೋ ಪುರಾತನ ಕಾಲಂ ನುಂಚಿ ಉನ್ನ ಒಕ್ಕೇ ಒಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಕಂಟೆ ಮುಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೇಸಿ ಕನಿಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ ಉಂದಂಡಿ ತಾಂಜಾವೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಲೋ ಉಂದಿ ತಾಂಜಾವೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಲೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲೋ ಉಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸ್ ಟು ದ ಸೇಜ್ ಭರತ ಮುನೀಸ್ ನಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭರತ ಮುನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮನ ಇಂದಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನಮಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲೋ ಭರತ ಮುನಿಯೇ ಒಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಆ ನಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲ್ಲೋ ನುಂಚಿ ಪುಟ್ಟಿನದೇ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲ್ಲೋ ನುಂಚಿ ವಾಳು ತೀಸಿ ಕನಿಪೆಟ್ಟಿನದ ಅಂಟೆ ಅಪ್ಪಡ್ ನುಂಚಿ ಉನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸದಿರತ್ತಂ ಆರ್ ತೇವರತ್ತಂ ದೀನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಏಂಟಂಟೆ ಸದಿರತ್ತಂ ಆರ್ ತೇವರತ್ತಂ ಸದಿರತ್ತಂ ಆರ್ ತೇವರತ್ತಂ ಏಮಂಟಾರಂಡಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಟಾರು ಇಂದಲೋ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂಲೋ ಉನ್ನ ಚಾಲಾ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎವರಂಟೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಅಲರ್ಮಲ್ ವಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನೇ ವಾಳು ಅಕ್ಕಡ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನಕ್ಕೆ ಕೂಚಿಪುಡಿಲೋ ಉನ್ನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ಉನ್ನಾರು ಇದ್ದರು ಸೇಮ್ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೂ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ರೊಂಡಿಟಿಕಿ ಕಲಿಪಿ ಉನ್ನ ಒಕ್ಕೇ ಒಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಕೂಚಿಪುಡಿಲೋ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂಲೋ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಕುಂಡ ಮೀರು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಚೂಸ್ತೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ ಅಲರ್ಮಲ್ ವಲ್ಲಿ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಗಾನಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾನಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ ಗಾನಿ ಇದು ಪದ್ಮನಾಭ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂಟೆ ಏಂಟಂಡಿ ವಿಷ್ಣುವು ಅಂಟೆ ಕೃಷ
యోగాలో చేసే ఎన్నో ఆసనాలు ఈ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్లో మీరు డైరెక్ట్గా చూడొచ్చండి దాంట్లో నుంచి పిక్ చేస్తామని మనం అనుకోవచ్చు యోగాలోకి ద ఫస్ట్ ఇన్వెంటెడ్ థింగ్ ఏంటంటే భరతనాట్యం భరతనాట్యంలో నుంచి వాళ్ళు చేసే చాలా డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్లో నుంచి ఆ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్లో మీరు చాలా యోగా ఆసనాస్ని కూడా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ భర పోజెస్ ఆఫ్ భరతనాట్యం ఆర్ కాల్డ్ కారణాస్ భరతనాట్యంలో ఇచ్చే పోజెస్ని ఏమంటారండి భరతనాట్యంలో ఇచ్చే స్టైల్ యూజ్ చేసే స్టైల్ని ఏమంటారండి కారణాస్ అంటారు నెక్స్ట్ భరతనాట్యం ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ కర్యా వేర్ వన్ డ్యాన్సర్ టేక్స్ మెనీ రోల్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ భరతనాట్యంకి ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంది ఆ నేమ్ ఏంటంటే ఏ కర్యా ఏ కార్య అంటే ఏంటండి ఒకే ఒక్క డ్యాన్సర్ అందరి రోల్స్ని పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అంటే పది మంది చేసే నాటకాన్ని ఒకళ్ళే భరతనాట్యం రూపంలో చేసి చూపించేదే ఈ ఏ కార్యా డ్యాన్స్ ఈ భరతనాట్యంని అందుకే ఏ కార్యా డ్యాన్స్ అని కూడా అంటారు భరతనాట్యం లీన్స్ హెవీలీ ఆన్ ద అభినయ ఆర్ మీన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ నృత్య ఈ భరతనాట్యం అభినయం అనే మీమ్ ఆస్పెక్ట్ మీద అంటే ఫేస్లో ఉండే ముఖ కవికలు అవ అభయా అభినయాన్ని చూపిస్తూ చేసేదే ఈ డ్యాన్స్ ఆ డ్యాన్స్ ఏంటండి నృత్య డ్యాన్స్ నృత్య అనేది మనం ఫస్ట్లో విన్నాం నాట్య నృత్య అండ్ నృత్య ఆ థర్డ్ ఎలిమెంట్లో నుంచి తీసిందే ఈ భరతనాట్యం డ్యాన్స్ వేర్ ద డ్యాన్సర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద సాహిత్య త్రూ మూమెంట్ అండ్ మైం ఈ డ్యాన్సర్ దేన్ని ఎక్స్ప్రెస్ ఏ దేన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారండి సాహిత్యాన్ని వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని దానితో పాటు మీమ్ని మీమ్ అంటే ఒక ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ని ఒక ప్రజెంట్ కథని ఆ పర్టికులర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని కానీ ఆ పర్టికులర్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ కానీ ఒక చిన్న కథని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని చూపించేదే ఈ భరతనాట్యం ద డ్యాన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్సెషనల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ లెగ్ హిప్ అండ్ ఆమ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐ మూమెంట్స్ అండ్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ఆర్ యూస్ టు కన్వే ఎమోషన్స్ ఈ భరతనాట్యం డ్యాన్స్ యూజ్ చేసి ఎమోషన్స్ని కన్వే చేయడానికి వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఏంటండి హ్యాండ్ గెస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తారు లెగ్ హిప్ అండ్ ఆమ్ని యూజ్ చేస్తారు ఇది కాకుండా ఐ మూమెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టూ డ్యాన్సర్స్ ఈ కృష్ణ అయ్యర్ కృష్ణ అయ్యర్ అండ్ రుక్మిణి దేవి కృష్ణ అంటే ఎవరండి కృష్ణుడు రుక్మిణి అంటే ఎవరండి కృష్ణుడి వైఫ్ ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం ఈ కృష్ణ అయ్యర్ అండ్ రుక్మిణి దేవి ఇద్దరు కలిసి ఈ డ్యాన్స్ని చాలా ఫేమస్ చేశారండి అంటే చాలా ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఇందాక మనం చూసాం కదా మోహిని ఆటం డ్యాన్స్లో ఆ తంజావూర్ కింగ్స్ ఎలా అయితే చేశారో ఇక్కడ కూడా అలానే కృష్ణ అయ్యర్ అండ్ రుక్మిణి దేవి ఈ డ్యాన్సెస్ని చాలా చోట పర్ఫామ్ చేసి ఈ భరతనాట్యం డ్యాన్స్ ఎక్కడో మరుగున పడి ఎక్కడో మరుగున పడిపోయిన ఈ డ్యాన్స్ని పైకి తీసుకొచ్చి అందరికీ పరిచయం చేసిన వాళ్ళు ఎవరండి కృష్ణ అయ్యర్ అండ్ రుక్మిణి దేవి హ్యాడ్ ప్లేడ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ హెల్పింగ్ ద డ్యాన్స్ రిగైన్ ఇట్ లాస్ పాపులారిటీ అండ్ పొజిషన్ అంటే దాన్ని ఆ పాపులారిటీ మొత్తం తను కోల్పోయిన పాపులారిటీ మొత్తాన్ని ఆ పొజిషన్ మొత్తాన్ని కృష్ణ అయ్యర్ అండ్ రుక్మిణి దేవి ఇద్దరు కలిసి ఆ భరతనాట్యం డ్యాన్స్కి పునర్వైభవాన్ని తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ ఒడిస్సా ఒడిస్సాలో యూజ్ చేసే ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఏంటండి ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్లో కనుక మనం ఫోక్ ఆర్ టై ట్రైబ్ కనుక చూస్తే గుమ్రా డ్యాన్స్ అండ్ చా డ్యాన్స్ ఈ చా డ్యాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది కాకుండా పైకా చంగు దండనాట రుక్మార్ నాచ సంబల్పూర్ డ్యాన్స్ ఈ ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ గురించి కూడా మనం ఒక సపరేట్ వీడియో చేద్దాం అందులో ఉన్న ఫేమస్ డ్యాన్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుందాం కానీ ఇక్కడ మెయిన్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డ్యాన్సెస్ మాత్రం నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఆ డ్యాన్సెస్లోనే ఇంపార్టెంట్ డ్యాన్సెస్ ఈ చావు డ్యాన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ డ్యాన్స్ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ యూస్ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు యూస్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి మర్దాల ఫ్లూట్ సితార వయోలిన్ హార్మోనియం సింబాలిస్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేసి ఏ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారండి ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్లో క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరంటే ఇంద్రాణి రెహమాన్ ఇంద్రా రెహమాన్ ఇంద్రా రెహమాన్ పేరు గుర్తుపెంచుకున్నాం ఏఆర్ రెహమాన్ గుర్తున్నాడు కదండి ఇంద్రాణి రెహమాన్ ఒడిస్సా నుంచి 
ఒడిస్సా నుంచి ఒడిస్సా నుంచి ఇంద్రాణి రెహమాన్ రెహమాన్ నెక్స్ట్ దేబా ప్రసాద్ దాస్ దేబా ప్రసాద్ దాస్ నెక్స్ట్ ధీరేంద్రనాథ్ పట్నాయక్ పట్నాయక్ అని వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అది ఒడిస్సా నుంచి అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పద్మశ్రీ పద్మశ్రీ పంకజ్ పద్మశ్రీ పంకజ్ పద్మశ్రీ పంకజ్ నియంలోనే ఉందండి పద్మశ్రీ మనకి పద్మశ్రీ రాలేదు పద్మశ్రీ పంకజ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు సో పద్మశ్రీ పంకజ్ అని వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా ఎవరండి ఒడిస్సా నుంచి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒడిస్సాలో ఏ డాన్స్ అండి ఒడిస్సీ డాన్స్ నెక్స్ట్ సంయుక్త పైగర్తి అండ్ సోనల్ మాన్సింగ్ సోనల్ మాన్సింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్ అండి ఒడిస్సీలో ఫేమస్ డ్యాన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సోనల్ మాన్సింగ్ 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 అనే పేరున్నారా అండి మీరు మగధర సినిమాలో మాన్సింగ్ అని ఉంటాడు కదా ఓకే ఆ మాన్సింగ్ ఈ మాన్సింగ్ ఒకటి కాదు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మాన్సింగ్ లాగా సోనల్ మాన్సింగ్ మాన్సింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి ఒడిస్సా నుంచి వచ్చాడు ఒడిస్సీ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ద మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ లోస్ ఆఫ్ ఇన్కార్నేషన్స్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు అండ్ వర్సెస్ ఆఫ్ జయదేవ్ గీత గోవింద ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ని ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ని ఎలా చూపించారంటే లార్డ్ విష్ణు కోసం లార్డ్ విష్ణు కోసం గీత గోవింద్ జయదేవ్ గీత గోవింద్లో నుంచి తీసి ఈ ఒడిస్సీ ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్సెస్ని చూపించారండి ఎవరి కోసం చూపించారు లార్డ్ విష్ణు కోసం చూపించారు ఏ సాఫ్ట్ డ్యాన్స్ బ్యాక్డ్ బై సూతింగ్ లిరిక్స్ అండ్ ఈ సిమిలర్ టు భరతనాట్యం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ముద్రాస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ కొంచెం భరతనాట్యానికి సిమిలర్గా ఉంటుందండి ఏం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ముద్రాస్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ భరతనాట్యంలో నుంచి వాళ్ళు తీసుకొని దాన్ని సిమిలారిటీ చూపించుకుంటూ వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియజేస్తున్నారండి ఆ డ్యాన్స్ ఫామ్ నేమే ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ టర్మ్ డ్యాన్స్ మొబైల్ స్కల్పచర్ ఇట్ ఇన్కార్పొరేట్స్ టూ మేజర్ పోస్టర్స్ త్రిభంగ ద బాడీ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ ద నెట్ టోర్సెస్ అండ్ ద నీస్ అండ్ చౌక ఏ పొజిషన్ ఇమిటేటింగ్ ఏ స్క్వేర్ త్రిభంగ అంటే ఏంటండి డిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ ద నెక్ టోర్సో అండ్ ద నీస్ అంటే మూడు త్రిభంగ మూడిటిని యూజ్ చేసి చేసేది ఈ త్రిభంగ డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ చౌక్ డ్యాన్స్ అంటే ఏంటండి ఏ పొజిషన్ ఇమిటేటింగ్ ఏ స్క్వేర్ ఒక స్క్వేర్ పొజిషన్ని చూపిస్తూ చేసేది ఈ డ్యాన్స్ ఈ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్లో మేజర్ మూడు రెండు ఉన్నాయండి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటి త్రిభంగ డ్యాన్స్ చౌక డ్యాన్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ నార్త్ ఇండియాలో నార్త్ ఇండియాలో ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకున్న ఒకే ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏంటండి కథక్ డ్యాన్స్ ఈ కథక్ డ్యాన్స్ మనకి నార్త్ ఇండియాలో యూపీలో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇందులో మనకి కొన్ని ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి రామ్లీల స్వంగ అండ్ క్యాల్ చారుకల నాటంకి చాలియా థోరా ఖజీరా అండ్ చారుకుల డ్యాన్స్ ఈ ఫోక్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నాయి వీటి గురించి మనం ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాం ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ గురించి మీరు దాని గురించి ఏం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు ప్రస్తుతానికి మీరు ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ అండ్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ అంటే ఆ క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ఎక్స్పర్ట్స్ అయిన క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కథక్ డ్యాన్స్ కోసం వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే తబ్లా సారంగి ఆర్ హార్మోనియం విత్ మంజీరా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఆ కథక్ డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ భారతి గుప్త భారతి గుప్త అనే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అండ్ దుర్గాదాస్ గోపి కృష్ణన్ సితారాదేవి సితారాదేవి పండిత్ బిర్జు మహారాజ్ అండ్ రోషన్ కుమారి సస్వతి సేన్ శంభు శంభు మహారాజ్ షోవన్ నారాయణ్ ఇందులో మహారాజ్ అనే నేమ్ని మీరు బాగా చూసుంటారు అండ్ ఇది కాకుండా గుప్త కానీ దాస్ కానీ ఇవి ఏ నేమ్ వచ్చిన గుప్త దాస్ మహారాజ్ గోపీకృష్ణన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్ అండి చాలాసార్లు అడిగినది గోపీకృష్ణన్ సితారాదేవి ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కృష్ణ సితార కృష్ణ సితారాదేవి ఈ రెండు ఎక్కడండి ఉత్తరప్రదేశ్లో నార్త్ ఇండియాలో ఈ కథక్ డ్యాన్స్లో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి గోపీకృష్ణన్ సితారాదేవి పండిత్ బిర్జు మహారాజ్ 
అండ్ శోవన్ నారాయణ్ వీళ్ళు కాకుండా భారతి గుప్తా దుర్గాదాస్ రోషన్ కుమారి సస్వతి సేన్ శంభు మహారాజ్ కూడా ఉన్నారు నెక్స్ట్ ద వర్డ్ కథక్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ కథ విచ్ మీన్స్ ఏ స్టోరీ కథక్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే కథ అనే ఒక స్టోరీ చెప్పడంలో నుంచి వచ్చిన డ్యాన్స్ నేమే ఈ కథక్ డ్యాన్స్ అనమాట ఇట్ వాస్ ప్రైమరీలీ ఏ టెంపుల్ ఆర్ ఏ విలేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వేర్ ఇన్ ద డ్యాన్స్ నెరేటెడ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ యాన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్ అంటే పురాతనలో జరిగిన కొన్ని కొన్ని చూసి స్క్రిప్చర్స్ని చూసి వాటిల్లో నుంచి డ్యాన్స్ చేస్తూ పుట్టినదే ఈ కథక్ డ్యాన్స్ అనమాట కథక్ బిగాన్ అవాల్వింగ్ ఇన్ టు ఏ డిస్టింక్ట్ మోడ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీ కథక్ డ్యాన్స్ ఎప్పుడండి ఫేమస్ అయింది ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి సిక్స్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో చాలా ఫేమస్ అయింది విత్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద భక్తి మూమెంట్ భక్తి మూమెంట్ని యూస్ చేసుకొని కథక్ డ్యాన్స్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి సిక్స్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో చాలా స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ రాధాకృష్ణ ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ రాధాకృష్ణ వర్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ ఫోక్ ప్లేస్ కాల్డ్ రాసలీల ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ రాధాకృష్ణ ఈ రాధాకృష్ణ అనే ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి ఫోక్ డ్యాన్సెస్ రాసలీల అనే ఫోక్ డ్యాన్స్తో కలిపి చూపించారండి ఈ డ్యాన్స్ని కథక్ డ్యాన్స్ని ప్రజలకి పరిచయం చేశారు విత్ ద బేసిక్ గెస్టర్స్ ఆఫ్ కథక్ స్టోరీ టెల్లర్స్ అండర్ ముగల్ ఎంపరర్ అండ్ ద ప్రొటాగనింగ్ వజీద్ అలీ షా ద లాస్ట్ నవాబ్ ఆఫ్ అవాద్ వజీద్ అలీ షా నవాబ్ ఆఫ్ అవాద్లో లాస్ట్ లాస్ట్ ఎంపరర్ ఎవరండి వజీద్ అలీ షా ఒక మొఘల్ ఎంపరర్ దీన్ని ఎంకరేజ్ చేసి మేజర్గా గ్రో చేశారు అంటే దాన్ని గ్రో చేశారు ఏ డ్యాన్స్ని కథక్ డ్యాన్స్ని ఎవరు ఫేమస్ చేశారు వజీద్ అలీ షా ఎవరి ద్వారా రాధాకృష్ణ అనే ఒక ఇద్దరు లెజెండ్స్ ద్వారా దాన్ని యూజ్ చేసా రాధాకృష్ణ ఎలా పోట్రే చేశారండి రాస్లీల ఫోక్ డ్యాన్స్ రాస్లీల ఫోక్ డ్యాన్స్ యూజ్ చేసి ప్రజలందరికీ పరిచయం చేశారు నెక్స్ట్ మణిపూర్ మణిపూర్లో ఉన్న మనకి ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏంటంటే మణిపూరి లేదా జగోయ్ అని కూడా అనొచ్చు మణిపూర్లో ఉన్న ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏంటండి మణిపూరి ఆర్ జగోయ్ అని కూడా అంటారు ఆ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ని ఇందులో మనకున్న ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ ఏంటి దోల్ చోలం పుంగ్ చోలం బ్యాంబూ బ్యాంబూ కమూటమం తాంత ఇవన్నీ ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్సెస్ ఇన్ ఎక్కడండి మణిపూర్లో ఇందులో మీరు చూస్తే చోలం అని ఎక్కువ ఫేమస్గా ఉంది బ్యాంబూ అని ఉంది ఈ చోలం అని ఎక్కడని వచ్చిందంటే అది ఫోక్ ఆర్ ట్రైబ్ డ్యాన్స్ ఎక్కడండి మణిపూర్లో డ్యాన్స్ కింద మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఈ ఫోక్ డ్యాన్స్ కాదు ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ మణిపూరి డ్యాన్స్ కోసం వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే పంగ్ సింబాలిస్ ఈ పంగ్ కానీ సింబాలిస్ కానీ ఈ రెండు యూజ్ చేసి వాళ్ళు మణిపూరి డ్యాన్స్ని చేస్తారండి నెక్స్ట్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఇన్ మణిపూరి మణిపూరిలో ఉన్న ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ ఎవరంటే గురు భూపిన్ సింగ్ సోహిణి రాయ్ సవిత మెహరా సవిత మెహతా జవీర్ జా వీర్ జా వీరి సిస్టర్స్ రాజ్ కుమార్ రాజ్ కుమార్లో సింగ్జిత్ సింగ్ దర్శ జావీరి ఎల్ బినోదేవి ఇందులో ఫేమస్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పేర్లు ఏంటంటే గురు భూపిన్ సింగ్ ఒకటి సోహిని రాయ్ ఒకటి సవిత మెహతా ఒకటి ఎల్బినోదేవి ఒకటి ఈ ఫోర్ నేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరెవరండి వాళ్ళు గురు భూపిన్ సింగ్ గురు భూపిన్ సింగ్ సింగ్ సోహిని రాయ్ సింగ్ కానీ రాయ్ కానీ సవిత మెహతా కానీ సింగ్ రాయ్ మెహతా దేవి ఈ నలుగురు ఎక్కడండి ఉంది మణిపూరిలో మణి మణిపూర్లో మణిపూరి అనే ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్కి వీళ్ళు డ్యాన్సర్స్ అండి ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ మణిపూరి డ్యాన్స్ కెన్ బీ ట్రేస్డ్ బ్యాక్ టు ఏన్షియంట్ టైమ్స్ దట్ గో బియాండ్ రికార్డెడ్ హిస్టరీ అంటే ఆల్రెడీ తీసిన హిస్టరీలో నుంచి వెనక్కి వెళ్ళి మరి తీసుకొచ్చిందే ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్ అండి ద డ్యాన్స్ ఇన్ మణిపూరి ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ రిచువల్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్ అనేది చాలా పండగలకు కానీ ఫెస్టివల్స్కి అంటే చాలా పండగలకి 
ఫెస్టివల్స్కి యూజ్ చేసి చేసిందే ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్ ద డ్యాన్స్ ఇన్ మణిపూరి ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ రిచువల్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్స్ దెర్ ఆర్ లెజెండరీ రిఫరెన్సెస్ టు ద డ్యాన్సెస్ ఆఫ్ శివ అండ్ పార్వతి అండ్ అదర్ గాడ్స్ అండ్ గాడసెస్ హూ క్రియేటెడ్ ద యూనివర్స్ ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్లో వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే చాలామంది గాడ్స్ని గాడసెస్ని ముఖ్యంగా శివుడు పార్వతిని శివుడు పార్వతిని స్మరిస్తూ చేసిందే వాళ్ళ కోసం కష్టపడి చేసిన డ్యాన్సే ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్ లాయ్ లాయ్ హరోబా ఈజ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్ స్టైలిష్ డ్యాన్సర్స్ ఇన్ మణిపూర్ లాయ్ హరోబా అంటే చాలా ఫేమస్ డ్యాన్సర్ అండి స్టైలిస్ట్ స్టైలిస్ట్ డ్యాన్సర్ ఇన్ మణిపూర్ హీఈస్ ద వెరీ ఫేమస్ అండ్ స్టైలిష్ డ్యాన్సర్ ఇన్ మణిపూర్ లిటరలీ మీనింగ్ ద మెరీ మేకింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ సర్మినల్ ఆఫరింగ్ ఆఫ్ సాంగ్ అండ్ డ్యాన్స్ ఒక సాంగ్ని డ్యాన్స్ని కంబైన్ చేసి దేవుడి కోసం దేవుడి పాట రూపంలో పాడి దాన్ని డ్యాన్స్ రూపంలో చూపించేదే ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆర్ ద మై బాస్ అండ్ మై బీస్ అంటే ప్రీస్ అండ్ ప్రీస్టసెస్ దీని ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే హూ రీఎనాక్ట్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ ప్రీస్ట్ కానీ ప్రీస్టసెస్ కానీ వీళ్ళందరూ రీఎనాక్ట్ చేశారు వరల్డ్ని ఎలా క్రియేట్ చేశారు అనేది ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్ యూజ్ చేసి చూపించారండి నెక్స్ట్ మణిపూరి డ్యాన్స్ హ్యాజ్ ఏ లార్జ్ రెప్రోటరీ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రాస్ సంకీర్తన్ అండ్ తాంగత ఈ మణిపూరి డ్యాన్స్లో మూడు ఫేమస్ ఏంటండి రాస్ సంకీర్తన అండ్ తాంగత ద మెయిల్ డ్యాన్సర్స్ ప్లే ద పంక్ అండ్ కత్తల్ వైల్ డ్యాన్సింగ్ ద మెయిల్ డ్యాన్సర్స్ అంటే మెయిల్ డ్యాన్సర్స్ ఏదండి పర్ఫామ్ చేసేది పంగ్ అండ్ కర్తల్ని యూజ్ చేసి డ్యాన్స్ చేస్తారు మనం ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి రివైజ్ చేద్దామండి క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అందులో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఏంటి అందులో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరు అనేది ఒకసారి మనం రివైజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ చూస్తే మనకు అస్సాం అస్సాంలో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏంటండి సత్రియ డ్యాన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సత్రియ డ్యాన్స్లో ఫేమస్ ఎవరండి ఆనంద్ మోహన్ భగవతి త్రిమూర్తి ఆనంద్ మోహన్ భగవతి అండ్ ఆ త్రిమూర్తి పిల్లలు ఎవరండి నెక్స్ట్ గోస్వామి కుమారస్వామి గోస్వామి గనకంట బోరా గనకంట బోరా గణపతి గనకంట బోరా నెక్స్ట్ షరోది సైకియ షరోది సైకియ ఈ నలుగురు ఎక్కడండి ఉంది అస్సాంలో ఉన్నారు నెక్స్ట్ సెకండ్ కనుక మనం చూస్తే కేరళ కేరళలో మనకి ఎన్ని డ్యాన్సెస్ అన్ని ఎన్ని డ్యాన్సెస్ ఉన్నాయండి కథక్కళి డ్యాన్స్ ఉంది మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఉంది కథక్కళిలో ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి కథక్కళిలో ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ కనుక చూస్తే కలమందలం ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఫేమస్గా ఉన్నారు కలమందలం గోపి కలమందలం కృష్ణ ప్రసాద్ కలమందలం రామ రామకుట్టి నయ్యర్ వీళ్ళు కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఇద్దరు ఉన్నారండి కొట్టక్కల్ శివరామన్ కొట్టక్కల్ శివరామ్ పేరు చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయింది కేరళనా ఎక్కడ అనేది కొట్టక్కల్ కానీ కలమందలం కానీ అండ్ మిలీనా సెల్విని మిలీనా సెల్విని పద్మశ్రీ అవార్డు విన్నర్ అండి మిలీనా సెల్విని పద్మశ్రీ అవార్డు విన్నర్ సెల్విని సెల్విని అంటే ఏంటండి ఒక టైగర్ లాగా సెల్విని పద్మశ్రీ అవార్డు విన్నర్ ఎప్పుడండి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో కేరళలో ఉన్నారండి వాళ్ళు కథక్కళి డ్యాన్సర్స్ నెక్స్ట్ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్లో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి సునంద నయ్యర్ పల్లవి కృష్ణన్ సునంద నయ్యర్ పల్లవి కృష్ణన్ కలమందలం కళ్యాణ కళ్యాణ కొట్టి అమ్మ కళ్యాణ కలమందలం కానీ అమ్మ కానీ రెండు ఒకే నేమ్లో వస్తే వాళ్ళని మనం మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ అనేది తమిళనాడుకి అండ్ కేరళకి ఉన్న బోర్డర్లో కేరళ బోర్డర్లో ఉన్న పుట్టిన డ్యాన్సే ఈ మోహిని ఆటం డ్యాన్స్ ఇది కాకుండా విజయలక్ష్మి అండ్ జయప్రభా మీనన్ వీళ్ళందరూ కేరళ వాళ్ళే అండి పల్లవి కృష్ణన్ కలమందలం కళ్యాణ కుట్టి అమ్మ విజయలక్ష్మి జయప్రద మీనన్ అండ్ సునంద నయ్యర్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకున్న ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఏంటండి కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్లో ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి ఫస్ట్ యామిని కృష్ణమూర్తి యామిని కృష్ణమూర్తి రెండు చోట్ల ఫేమస్ డ్యాన్సర్ అండి ఎక్కడ 
కూచిపూడిలో ఇంకొకటి ఎక్కడ భరతనాట్యంలో కూడా యామిని కృష్ణమూర్తి చాలా ఫేమస్ డ్యాన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ రాజారెడ్డి రాధారెడ్డి కౌశల్యారెడ్డి ఈ ముగ్గురు రెడ్డిస్ ఎక్కడండి కూచిపూడి డ్యాన్సర్స్ రాజారెడ్డి రాధారెడ్డి కౌశల్యారెడ్డి రెడ్డిస్ ఎక్కడని వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ అది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా మీరు ఎక్స్ట్రాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నేమ్ ఏంటి యామిని కృష్ణమూర్తి నెక్స్ట్ తమిళనాడు భరతనాట్యం భరతనాట్యంలో ఫేమస్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి రుక్మిణీదేవి పద్మసుబ్రహ్మణ్యం పద్మసుబ్రహ్మణ్యం అంటే పద్మనాభ స్వామి రుక్మిణీదేవి నెక్స్ట్ వైజయంతి మాల అలర్మల్ వల్లి పద్మిని యామని కృష్ణమూర్తి గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నెక్స్ట్ పద్మనాభ స్వామి పద్మిని వైజయంతి మాల అలర్మల్ వల్లి అలర్మల్ వల్లి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్ అండి పద్మశ్రీ అవార్డు విన్నర్ నెక్స్ట్ రుక్మిణీదేవి కూడా రుక్మిణీదేవి కానీ పద్మసుబ్రహ్మణ్యం కానీ ఎక్కడన్నా వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అది మరి తమిళనాడు కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఒడిస్సీలో ఒడిస్సీలో ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి ఇంద్రాణి రెహ్మాన్ రెహ్మాన్ ఇంద్రాణి రెహ్మాన్ దేబా ప్రసాద్ దాస్ దేబా ప్రసాద్ దాస్ ధీరేంద్రనాథ్ పట్నాయక్ పట్నాయక్ కానీ పంకజ్ కానీ పట్నాయక్ కానీ పంకజ్ కానీ సింగ్ కానీ మాన్ సింగ్ పంక్ పంకజ్ పట్నాయక్ దాస్ రెహ్మాన్ ఇలా ఏది వచ్చినా ఒడిస్సా కింద కన్సిడర్ చేద్దాం దాస్ పట్నాయక్ పంకజ్ ధీరజ్ అండ్ మాన్ సింగ్ నెక్స్ట్ కథక్ కథక్ లో ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి భారతి గుప్తా దుర్గా దాస్ మోస్ట్ ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరంటే గోపీకృష్ణ సితారాదేవి పండిత్ బిర్జు మహారాజ్ అండ్ షోవన్ మహా షోవన్ నారాయణ్ ఇందులో మహారాజ్ అనేది ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా ఉన్న నేమ్ అండి గోపీకృష్ణన్ సితారాదేవి పండిత్ బిర్జు మహారాజ్ అండ్ రోషన్ కుమార్ సస్విని సస్విత సేన్ శంభు మహారాజ్ మహారాజ్ అని ఎక్కడ వచ్చినా అది ఖచ్చితంగా మనం ఉత్తరప్రదేశ్ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ఒకే ఒక డ్యాన్స్ కథాక్ డ్యాన్స్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది అది కూడా వాళ్ళ ఫేమస్ డ్యాన్సెస్ మహారాజ్ అని వస్తే మాత్రం ఉత్తరప్రదేశ్ కింద మీరు టిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మణిపూర్ మణిపూర్లో ఉన్న ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఏంటండి మణిపూరి దాన్ని ఏమంటారు జగోయ్ అని కూడా అంటారు ఇందులో ఉన్న మన ఫేమస్ డ్యాన్సర్స్ ఎవరండి గురు భూపిన్ సింగ్ సోహిని రాయ్ సవిత మెహతా జవీర్ సిస్టర్స్ సిస్టర్స్ జవీరి సిస్టర్స్ సిస్టర్స్ అని వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా మణిపూర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సిస్టర్స్ ఫర్ మణిపూర్ సిస్టర్స్ అనుకోండి నెక్స్ట్ రాజ్ కుమార్ సింగ్ సింగ్ సింగాజీ సింగ్ దర్శ జావీరి ఎల్బినో దేవి ఎల్బినో దేవి సవిత మెహతా గురు భూపిన్ సింగ్ సోహిని రాయ్ వీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్కువసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ గురు భూపిన్ సింగ్ సోహిని రాయ్ మెహతా అండ్ బినో దేవి ఎల్బినో దేవి ఓకే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అండి మణిపూర్ నుంచి ఇవన్నీ మనకి మోస్ట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒకటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసి ఎక్కడన్నా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసుకొని చేయండి మనం ఇంకొక వీడియోలో వీటి మీద వచ్చినాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్